ప్రైస్ తలాట్ క్రిందటి వీడియోలో ఏసయ్య జీవితంలో ఆఖరి వారంలోని మొదటి రోజుని గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు వీడియోలో ఏసయ్య జీవితంలోని ఆఖరి వారంలోని రెండవ రోజుని గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రెండవ రోజున ఏసయ్య ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు ఎవరెవరిని కలిశారు ఎరుషురేముకు వెళ్తున్నప్పుడు దారి మధ్యలో అంజూరపు చెట్టును ఎందుకు శపించారు అది అంజూరపు పండ్ల కాలం కాదు అని తెలిసిన ఏసయ్య ఫలాలను ఎందుకు ఆశించాడు ఆ ఫలాలను ఆశించడంలోని ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి దేవాలయం దగ్గర రూకలు ఎందుకు మారుస్తున్నారు రూకలు మార్చే వారిని ఏసయ్య ఎందుకు తరిమివేశాడు అనేటువంటి విషయాలన్నింటినీ ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం పూర్తిగా చూడండి ఏసయ్య జీవితంలోని రెండవ రోజు మొదటి రోజు ఎరుషలేంలో జయప్రవేశం తర్వాత ఆయన బేతనీయకు వెళ్ళినట్లు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూశాం రాత్రిపూట అక్కడ గడిపి మరల రెండవ రోజు ఉదయం అనగా సోమవారం ఉదయం ఏప్రిల్ మూడవ తారీఖున ఆయన బయలుదేరి ఎరుషలేముకు ప్రయాణం అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విషయాలన్నింటినీ మనం మత్తి సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుంచి పదిహేడవ వచ్చిన వరకు మార్క్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుంచి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచనం నుంచి నలభై ఎనిమిదవ వచనం వరకు ఆయన ఈ రెండవ రోజు చేసినటువంటి పనులన్నింటిని గురించి చూస్తాం ఏసయ్య మరియు ఆయన శిష్యులు ఎరుషలేమునకు బయలుదేరి వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో ఏసయ్య ఆకలి గొరిను అనేటువంటి మాటను బైబిల్ గ్రంథంలో మార్క్స్ వార్తలు మనం చూస్తాం దారిలో అంజూరపు చెట్టు కనబడగా దాని దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన ఫలాలను వెతికినట్లు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం ఒకసారి మార్క్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాలు కనుక మనం చదివినట్లయితే మరునాడు వారు బేతనీయ నుండి వెళ్ళుచుండగా ఆయన ఆకలి గొని ఆకులు గల ఒక అంజూరపు చెట్టును దూరము నుండి చూచి దాని మీద ఏమైనా దొరుకునేమో అని వచ్చాను దాని ఎద్దుకు వచ్చి చూడగా ఆకులు తప్ప మరేమీ కనబడలేదు ఏలయనగా అది అంజూరపు పండ్ల కాలము కాదు ఈ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రాముఖ్యంగా మూడు మాటల్ని మనం గమనిస్తాం ఏసయ్య ఆకలి గొనినట్లు ఆయన అంజూరపు చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళినట్లు అది అంజూరపు పండ్ల కాలము కాదు అనేటువంటి మాటను మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ మనందరికీ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అంజూరపు పండ్ల కాలం కానప్పుడు ఏసయ్య ఫలాల కోసం ఎందుకు ఆ అంజూరపు చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళాడు అది పండ్లు లేకపోవడాన్ని బట్టి ఆయన ఆ చెట్టును ఎందుకు శప్పించాడు అనేటువంటి ప్రశ్న ఈ వచనాలను చదివిన వారందరికీ వస్తుంది ఆయన ఆ అంజూరపు చెట్టును శపించడంలో ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటో తెలుసుకుందాం మనం జాగ్రత్తగా అంజూరపు చెట్టును గనక గమనిస్తే అంజూరపు చెట్ల పండ్ల కాలం మార్చి నెల ఆఖరి వారం నుండి ఆగస్టు నెల వరకు కొనసాగుతూ ఉంటాయి అయితే శీతాకాలంలో ఆకులన్నీ రాలిపోయిన తర్వాత ఆకులు వచ్చే ముందుగానే ఆ చెట్టుకు చిన్న చిన్న పిందెలు కాయడం మొదలవుతుంది ఆ చిన్న చిన్న పిందెలు కాసిన తరువాతనే ఆకులు రావడం ఆ చెట్టు యొక్క లక్షణం అరబ్బులు ఈ అంజూరపు చెట్లకు ఉన్నటువంటి పిందెలను టాక్షి అని పిలుస్తారు ఏ అంజూరపు చెట్టుకైనా సరే ఆకులు ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా కాయలు ఉన్నాయి అని అర్థం దారిని వెళ్ళేవారు ఆకలి గొనిన వారు ఆ అంజూరపు చెట్ల దగ్గరకు వెళ్ళి ఆకులు కలిగిన అంజూరపు చెట్లలో పిందెలను కూడా తినేవాళ్ళు అంజూరపు కాయలోని ఔషధ లక్షణాలను బట్టి అంజూరపు కాయలను తినడం దేహానికి ఎంతో మంచిది అయితే బాగా పండిన అంజూరపు కాయ తయారవడానికి సుమారు ఆరు వారాల సమయం పడుతుంది ఒకవేళ ఏ అంజూరపు చెట్టుకైనా ఆకులు ఉండి కాయలు గనక లేకపోయినట్లయితే ఆ సంవత్సరం ఇంకా చెట్టు ఫలాలను ఇవ్వదు అని అర్థం ఈ విషయాలన్నీ ఇస్రాయేల్ దేశంలో పుట్టినటువంటి ఏసయ్యకు తెలియవా అని గనక మనం ప్రశ్నించినట్లయితే ఏసయ్యకు తెలుసు అయితే ఏసయ్యకు తెలిసి కూడా అది అంజూరపు పండ్ల కాలం కాదని తెలిసి ఆయన ఆ చెట్టు దగ్గరకు ఎందుకు వెళ్ళాడు అని గనక మనం ప్రశ్నించినట్లయితే ఏసయ్య ఆ అంజూరపు చెట్టు బహుగా ఆకులు కలిగి ఉండడని బట్టి పండ్లు ఉంటాయి అని 
ఎవరైనా సరే భావిస్తారు కానీ ఆ అంజురపు చెట్టుకు ఆకులు బాగా ఉన్నాయి కానీ అంజురపు కాయలు లేవు మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఆయన ఆ అంజురపు చెట్టును శపించడంలో ఆ అంజురపు చెట్టు దగ్గర ఫలాలను ఆశించడంలోని వెనుక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఆయన శాస్త్రను పరిశీలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ యొక్క క్రియ చేసినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో తర్వాతి అధ్యాయుల్లో మనం చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది ఆయన కేవలం అంజురపు పండ్ల కోసం మాత్రమే ఆ చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళలేదు ఆయన కేవలం ఆ అంజురపు చెట్టుకి కాయలు లేనంత మాత్రాన్ని బట్టే ఆయన ఆ చెట్టును శపించలేదు శాస్త్రులు పరిచయలు కూడా ఆ అంజురపు చెట్టు వలె పైకి పచ్చగా కనపడుతూ పైకి మంచివారిగా కనపడుతూ పైకి నీతి క్రియలు చేయవారిగా కనపడుతూ లోపల ఫలాలు లేనటువంటి వారిగాను లోపల నీతి క్రియలు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు చేయని వారై ఉన్నారు గనక వారిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏసయ్య ఆ అంజురపు చెట్టును శపించడం జరిగింది బైబిల్ గ్రంథంలో పాత నిబంధనలో అంజురపు చెట్టు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇస్రాయేళ్లకు సూచనగా వాడబడినట్లు కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం కాబట్టి ఏ అంజురపు చెట్టైనా ఆకులు కలిగి కాయలు లేకుండా గనక ఉంటే అది ఇక ఎన్నటికీ ఆ సంవత్సరం ఫలించదో అదేవిధంగా ఈ శాస్త్రులు పరిశీలు కూడా ఆ చెట్టు వలె ఇక ఎన్నడూ ఫలించరు అని ఏసయ్య అక్కడ ఉపమాన రీతిగా పలికినట్లు బైబిల్ గ్రంథంలో మనకి అర్థమవుతుంది అంజురపు చెట్టును శపించిన తర్వాత ఆయన ఎరుష్లేములో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఆ సమయంలో ఏసయ్య ఎరుష్లేములోని దేవాలయంలో ప్రవేశించినప్పుడు దేవాలయం దగ్గర రూకలు మార్చేవారు పన్నులు వసూలు చేసేవాళ్ళు దేవాలయం దగ్గర కనపడతారు ఆ రూకలు మార్చేవారిని పన్నులు వసూలు చేసేవారిని గువ్వలను జంతువులను అమ్మేవారిని ఏసయ్య దేవాలయంలో నుంచి వెళ్ళగొట్టినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం అయితే ఇంతకీ అసలు ఈ రూకలు మార్చేవారు ఎవరు వారు ఎందుకు దేవాలయం దగ్గర ఉన్నారు ఏసయ్య వారిని ఎందుకు తరిమివేశాడు అని గనక మనం గమనించినట్లయితే రూకలు మార్చేవారిని ఇంగ్లీష్లో మనీ ఎక్స్చేంజర్స్ అని అంటారు అసలు ఈ రూకలు మార్చేవారు ఎందుకు దేవాలయం దగ్గర ఉన్నారో తెలుసుకుందాం ఏసయ్య ఈ రూకలు మార్చేవారిని దేవాలయం దగ్గర నుంచి వెళ్ళగొట్టడం ఇది రెండవసారి మొదటిసారి యోహాను రాసిన స్వార్త రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం నుంచి పదహారవ వచనం వరకు మనం చదివితే ఆయన పరిచర్య ఆరంభంలో ఎరుషులేము దేవాలయంలోని ఈ రూకలు మార్చేవారిని వెళ్ళగొట్టినట్లు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చదువుతాం అదేవిధంగా ఆయన పరిచర్య ముగింపులో ఈ దేవాలయం దగ్గర రూకలు మార్చేవారిని వెళ్ళగొట్టడం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం ఆయన రెండుసార్లు దేవాలయం దగ్గర రూకలు మార్చేవారిని వెళ్ళగొట్టడం జరిగింది అసలు ఈ రూకలు వసూలు చేసేవారు రూకలు మార్చేవారు ఎవరో మనం తెలుసుకుందాం బైబిల్ గ్రంథంలో యూదులకు ఇవ్వబడినటువంటి ధర్మశాస్త్రంలో ఒక నియమం ఏంటంటే వారు దేవాలయమునకు అరశకేలు పన్నుగా కట్టాలి అని దేవుడు వారికి ఆజ్ఞయిస్తాడు ఈ విషయాన్ని నిర్గమాకాండం ముప్పయో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాల్లో మనం చూస్తాం అది మీ ప్రాణములకు పరిక్రయధనముగా నుండినట్లు యహోవాకు అర్పణ ఇచ్చినప్పుడు ధనవంతుడు అరతలము కంటే ఎక్కువ ఇయ్యకూడదు భేదవాడు తక్కువ ఇయ్యకూడదు నీవు ఇస్రాయేలీల యొద్ధ నుండి ప్రాయశ్చిత్తార్థమైన వెండి తీసుకొని ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క సేవ నిమిత్తము దానిని నియమింపవలను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఇస్రాయేలీల ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏమంటే దేవాలయం యొక్క పని నిమిత్తము దేవాలయం యొక్క సేవ నిమిత్తము ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క సేవ నిమిత్తము ప్రతి ఒక్క ఇస్రాయేలీని యొద్ధ నుండి అరసకేలు వెండిని తీసుకోవాలి అని దేవుడు చెప్పినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు రోమా సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి యూదులు దేవాలయం దగ్గర అర్పించేటువంటి దేవాలయపు పన్నులో వారు ఇచ్చేటువంటి నాణాల మీద రోమ చక్రవర్తుల చిత్రాలు 
లేదా వేరే వ్యక్తులటువంటి చిత్రాలు వేరే దేవతల చిత్రాలు గనక ఉన్నట్లయితే అది దేవాలయపు పనుగా స్వీకరించబడదు గనుక స్వచ్ఛమైన వెండినే తీసుకుంటారు గనుక ఈ రూకలు మార్చేవారు పస్కా పండుగకు అనేక మంది యూదులు అనేక ప్రాంతాల నుండి ఎరుషులేము దేవాలయానికి రావడం జరుగుతుంది అయితే వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులను తీసుకొని దేవాలయం దగ్గర రూకలు మార్చేవారు రోమా సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి నాణములను తీసుకొని వెండిని వారికి బదులుగా ఇస్తూ ఉండేవారు ఉదాహరణకు అమెరికా నుండి ఒక వ్యక్తి మన దేశానికి వస్తే ఆ వ్యక్తి మన దేశంలోని ఫోరెక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వారి డబ్బులైనటువంటి డాలర్స్లను మన దేశ కరెన్సీ అనేటువంటి రూపాయల్లోకి మార్చుకోవడం లాంటిది దేవాలయం దగ్గర ఈ రూకలు మార్చేటువంటి వారు ఆ పనిని దేవాలయంలో సేవ చేయుటు కొరకు కాకుండా ధనము సంపాదనే ధ్యేయంగా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వారు ఎంత పడితే అంత ధరలను విధించి డబ్బులను వసూలు చేసేవారు పేదవారి దగ్గర కూడా దొరికినంత దోచుకునేవారు అంత మాత్రమే కాకుండా అది ఒక బిజినెస్ లాగా చేసి బలి అర్పించే పశువుల విషయంలో కూడా హేయమైనటువంటివి మలినమైనటువంటివి మచ్చలు ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా బలి అర్పించడానికి ప్రజలకు అమ్ముతూ ఉండేవారు కొంతమందిని వాటినే కొనమని బలవంతం కూడా చేసేవారు ఈ విధంగా వారు చేయడాన్ని బట్టి అనేక మంది ప్రజలు అనేక మంది యూదులు దేవాలయంలో అర్పణలు అర్పించడానికి కూడా వెనుకాడేవారు కొంతమంది అర్పించడం మానివేసేవారు అందువలననే ఏసయ్య వారిని దేవాలయంలో నుండి వెళ్ళగొట్టినట్లు బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఈ పనిని చేయడను బట్టి అనేకులు ఆయన యొక్క అధికారముతో కూడిన బోధను చూచి ఆశ్చర్యపడి ఆయనకు భయపడిరి అని బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈసయ్య చేసినటువంటి ఈ రెండు పనులు ఒకటి అంజురపు చెట్టును శపించగా అది మరుసటి రోజుకే ఎండిపోవడం రెండు ఆయన అధికారముతో దేవాలయంలో రూకలు మార్చేవారిని వెళ్ళగొట్టడం ఆయన దేవుని కుమారుడు అని ఆయన అధికారము కలిగిన వాడు అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ తెలుసుకోవడం జరిగింది మొత్తం శువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఆయన దేవాలయంలో ఈ రూకలు మార్చేవారిని వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత దేవాలయంలో గుడ్డి వారిని కుంటి వారిని స్వస్థపరిచినట్లుగా మత్తి స్వార్తలు మనం చూస్తాం అటు తర్వాత సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన మరలా తిరిగి బేతనీకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది యూదులకు సాయంకాలం ఆరు గంటలకే రోజు మొదలవుతుంది మనకు ఏ విధంగా రాత్రి పన్నెండు గంటలకు రోజు మొదలవుతుందో యూదులకు సాయంకాలం ఆరు గంటలకు మొదలవుతుంది అయితే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే ఏసయ్య అంజురపు చెట్టును శపించడం మనం గనక గమనిస్తే ఒక చెట్టు ఎండిపోవడానికి దాదాపు కొన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది కానీ ఏసయ్య అంజూరపు చెట్టును శపించగా మరుసటి రోజుకే వేళ్లతో సహా ఎండిపోవడాన్ని బట్టి ఆయన ప్రకృతి పైన అధికారం కలిగినటువంటి దేవునిగా అనేటువంటి విషయాన్ని నిరూపించే విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా దేవాలయం దగ్గర రూకలు మార్చేవారిని గనక మనం గమనించినట్లయితే ఈనాడు కూడా అనేక మంది సేవకులు అనేక మంది దేవుని సేవ చేస్తున్నటువంటి వారు వారి సేవను దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా కాకుండా ఒక బిజినెస్ లాగా చేస్తున్నవారు అనేక మంది కలరు ఏసయ్య ఒక మాట చెప్పారు మీరు ఉచితముగా పొందేరు కనుక ఉచితముగానే యుడి అనేటువంటి మాటను ఏసయ్య తెలియచేశాడు కానీ ఈరోజు అనేక మంది సేవకులు సేవను వ్యాపారంగా మార్చి సేవను వ్యాపారంగా చేస్తున్నారు అలాంటి వారందరికీ ఏసయ్య ఒక హెచ్చరికను ఈరోజున మనకి తెలియచేస్తున్నాడు ఆయన ఈ రెండవ రోజు చేసినటువంటి పనిలో మనకు అర్థమయ్యేటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవుని సేవ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మందిరంలో సేవ చాలా పవిత్రమైనటువంటిది నా మందిరం సమస్త అన్యజనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అనేటువంటి మాటను ఏసయ్య తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ మందిరాన్ని గనక ఎవరైనా సరే బిజినెస్ సెంటర్గా గనక మారిస్తే దేవుని యొక్క ఉగ్రత వారి మీదకి వస్తుందని ఏసయ్య దేవాలయంలో రూకలు మార్చేవారిని వెళ్ళగొట్టడం బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది సేవలో అనేకమైనటువంటి విషయాలను వ్యాపారంగా చేసి వాడుతూ ఉన్నారు కొబ్బరి నూనెలు అమ్ముతూ ఉన్నారు ఖర్చీఫులు అమ్ముతూ ఉన్నారు ప్రార్థనా నూనె పేరుతో అనేకమైనటువంటి వాటిని అమ్ముతూ ఉన్నారు 
ఎరుసులేము జలమని జెరుసులేము కిట్టని ఎరుసులేము మట్టని ఎరుసులేము చెక్క అని ఎరుసులేము నీళ్ళని యోర్ధాను నీళ్ళని అనేకమైనటువంటి విషయాలని అమ్ముతూ దేవుని సేవను వ్యాపారంగా చేస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి వారందరికీ దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఖచ్చితంగా వస్తుంది ప్రజల్ని మోసం చేస్తూ సేవని బిజినెస్లా చేస్తూ ప్రజల్ని దేవుని ఎద్దుకు రాకుండా ఆటంకపరిచే శాస్త్రులను పరిచయాలను దేవుడు గద్దించినట్లుగా రూకలు మార్చే వారిని వెళ్ళగొచ్చినట్లుగా కానీ ఆయన కృపా సంపన్నుడు కనుక మారతారేమోనని అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అవకాశం ఇస్తున్నప్పుడే మారితే కనుక దేవుడు ఖచ్చితంగా క్షమిస్తాడు దేవుని ప్రేమిస్తూ దేవునికి భయపడుతూ భయభక్తులతో కూడినటువంటి ఆరాధన భయభక్తులతో కూడినటువంటి సేవ భయభక్తులు కలిగినటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవించాలని ఏసయ్య కోరుతూ ఉన్నాడు ఏసయ్య అటు కృప మనందరికీ దయచేయను గాక ఆమెన్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని బైబిల్ గురించినటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి టీఎం చర్చ్ అనే ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకేమైనా సందేహాలు ఉన్నా కింద కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ